രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ലാബ് ഫോർ ട്രഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോളോ ദി ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ജിയോജിബ്ര ആപ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ജിയോജിബ്ര ആപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ജിയോജിബ്ര ആപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം പ്ലൗട്ട് ദി പോയിന്റ് ഒ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഒ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിയോജിബ്ര വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ താഴെ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഒ വേണം കൊടുക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ ഈക്വൽ ടു ബ്രൈക്കറ്റിനുള്ളിൽ സീറോ കോമ സീറോ ദൻ എൻ്റെ ഇറക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒ എന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിൻ വന്നു അപ്പോൾ ജിബ്രായില് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും വന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം ഡ്രോ ദി യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഒ അപ്പോൾ ഒ സെൻറ്ററായിക്കൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അവർക്ക് ആ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടൂള് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് സർക്കിൾ സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഇത് സെൻറ്ററും റേഡിയസും നൽകുമ്പോൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ടൂള് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ മൗസ് ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് ഈ ടൂളിൻ്റെ നേരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം സെലക്ട് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആൻഡ് എൻ്റെ റേഡിയസ് ആദ്യം സെൻറ്റർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റേഡിയസ് സെൻറ്റർ ചെയ്യണം സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഒ ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ദൻ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് വരും റേഡിയസ് എത്രയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഓർക്കുക യൂണിറ്റ് സർക്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് വൺ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ദൻ വൺ യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിള് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ടൂൾ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം മൂവ് ടൂളിലേക്ക് പോവാം ദൻ അടുത്ത് നോക്കുക പ്ലോട്ട് ദി പോയിന്റ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ എ എന്ന പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വൺ സീറോ വീണ്ടും ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വൺ കോമ സീറോ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ദൻ എ എന്ന പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾ ജിബ്രായിലൈൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് എ നമ്പർ സ്ലൈഡർ എ വിത്ത് മിനിമം സീറോ മാക്സിമം ടു പൈ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇപ്പോൾ നമ്പർ സ്ലൈഡർ എൻ്റെ പേര് എ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ മാക്സിമം ടു പൈ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ അപ്പോൾ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ടൂൾ എടുക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ടൂൾ സ്ലൈഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ദൻ സ്ലൈഡറിനുള്ള ബോക്സ് വന്നു നമ്പർ സ്ലൈഡർ ആണ് പേര് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മിനിമം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ കൊടുക്കാം മാക്സിമം ടു പൈ ടു കഴിഞ്ഞ് പി ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ടു പി ഐ ടു പൈ എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ പി ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ദൻ സ്ലൈഡറായി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നോക്കാം യൂസിൻ ദി ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് പി ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേറ്റ് എ എ ഒ ഓർക്കുക ഇത് എ എ ഒ ആണ് പ്ലോട്ട് ദി പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേറ്റ് എ എ ഒ എന്ന് കൊടുക്കണം പി ക്യാപിറ്റലും ആണ് അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കമാൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബാറി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പി ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ക്യാപിറ്റലെ ആദ്യം കൊടുക്കുക എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ദൻ ആങ്കിളാണ് സ്മോൾ എ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഒ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ദൻ പി എന്ന
നമുക്ക് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക സെലക്ട് ടു പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒയും പി യും തമ്മിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ പി എ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ടൂൾ മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് മൂവ് ടൂളിലേക്ക് പോകാം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ ദി സ്ലൈഡർ എ സ്ലൈഡർ എയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം ദൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ദൻ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സ്മോളെ തന്നെ കൊടുക്കുക ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മോളെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സും വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആൻസർ ഓൺലി വൺ ക്വസ്റ്റിംഗ് ഹാമിറ്റിക് മാർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് റൈറ്റ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഫോളോയിങ് വാല്യൂ യൂസിംഗ് ദി സാപ്ലറ്റ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓൾസോ റൈറ്റ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി ഫോളോയിങ് വാല്യൂ യൂസിംഗ് ദി സാപ്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എഴുതണം ഓൾസോ ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ആ വാല്യൂ എഴുതുകയും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് കോസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മെത്തേഡും വാല്യൂ ഒക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഒന്ന് വലുതാക്കാം ദൻ ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ എ ഒ പി എന്നുള്ള ആങ്കിളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ എ ഒ പി എന്നുള്ള ആങ്കിളാണ് ഈ എ ഈ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ കോസ് വാല്യൂനെയും പി യുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓർക്കുക എ ഒ പി എന്നുള്ള ആങ്കിളിൻ്റെ കോസ് വാല്യൂ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും സൈൻ വാല്യൂ പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ആങ്കിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആക്കുക എന്നിട്ട് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഈ ആങ്കിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആക്കിയിട്ട് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഈ എ ഒ പി എന്നുള്ള ആങ്കിളാണ് സ്മോൾ എ അപ്പോൾ സ്മോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീന്ന് കൊടുക്കാം കൊടുത്തു ദൻ ഇപ്പോഴത്തെ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കോസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ ഓൾജി പ്രായിലെ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കാണാം പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പോൾ കോസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതും ആൻസറിൽ മെതേഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തു അതാണ് കോസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ പുട്ട് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ കോസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം എഴുതിയാൽ മതി ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ പുട്ട് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ കോസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എയ്ക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക ദൻ എയ്ക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കിയാൽ കോസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് കോസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻസർ എഴുതുക ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ പുട്ട് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ
sin minus 5.2 इंटे value कंड़ बिटिकेनम, आ value कंड़ बिटिकेनम इल्ला method वेड़ेनम. अपोल इपड़े, नम्मल नेरते चेदर रीदी लाणोंगिल. 5.2 minus 5.2 एनन, इदिना अथ, a की कोड़त्तो वोंड, minus 5.2 कोड़त्तो वोंड, p एड वाई कोड में एट एड़ तामदी आयरिनो. Kristin, Indonesia Kathleen போல் நம்மல் இத்திரைம் காரி வேடுதுவா, change the value of a, put a equal to 5.2, sin 5.2 equal to minus 0.88, then sin minus 5.2 equal to minus of sin 5.2 or equal to 0.88. இன்னும் நம்க்கு இந்த அடுத்த கொஷ்சின்லைக்கு போகாம். அடுத்த sin minus 3.7 கண்ணானேனம். போல் sin minus 3.7 கண்ணானேட்ட, இவுடை a value 3.7 ஆக்குவா, இப்போல் sin 3.7 இந்த வாலியும் minus 0.53 ஆனம். இது இந்த நகட்டியும் விடுத்தால் நமுக்கு sin minus 3.7 இந்த வாலியும் விட்டும் அதாயது 0.53. இப்போல் நேர்த்தை பர்ணிவலை answer எடுதுகா. change the value of a put a equal to 3.7 sin minus 3.7 equal to or sin 3.7 equal to y coordinate of p equal to minus 0.53 sin minus 3.7 equal to 0.53. அடுத்தக் குச்சின் நோகம் sin minus 4.8 போல் இவுடை 4.8 ஏக்குவா then போல் sin 4.8 இந்த வாலியும் minus 1 நான் negative 1 நான் போல் sin minus 4.8 இந்த வாலியும் 1 நேர்த்த பரண்ணை வால் என்னே answer எடுதுவா ஏட வாலியும் change ஏயா y p ஏட y coordinate அனு sin 4.8 அது இன்றை negative விடுத்து இன்றால் நமுக்கு sin minus 4.8 விட்டும் அதாயது 1 நமுக்க அடுத்த கொஸ்சின் லைக்கிப் போகாம் நாலாமத்த கொஸ்சின் write the method of finding the value of only one of the following having tick mark also find the value seek 3.6 seek 3.6 இன்றை value கண்டு பிடிக்கினம் இன்றை method எடுதனம் போல் இவ்விடைய நமுக்க இந்திருந்திருந்த 1 by y of p, 1 by x of p, x of p by y of p, y of p by x of p. Where x of p gives the x coordinate and y of p gives the y coordinate of the point p. இன் ஆல் input commandsலே எதங்களி use இது. Suitable ஐட்டலோ use இது c 3.6 இந்த value கண்டு பிடிக்கினம். போல் நோக்கா. நமுக்க எதா இலி a की 3.6 உடுக்கா. a की 3.6 உடுக்கும் பல் நமுக்க எந்தக்க கிட்டும் A की 3.6 கொடுத்து கையின்யால் நமுக்கு இ பியட X coordinate இந்த cos 3.6 Y coordinate இந்த sin 3.6 இந்த இம் வாலியுகிட்டும் போல் cos 3.6 இந்த வாலியுகிட்டும் sin 3.6 இந்த வாலியுகிட்டும் நோக்கா நமுக்கு விட கண்டு விடிக்கேண்ட C 3.6 ஆனு C 3.6 கண்டு விடிக்கேனையிட்டு C X என்னால் 1 by cos X அனலோ 1 by cos X அப்போல் 1 by cos 3.6 எடுத்தாமதி 1 by cos 3.6 
ഈ കോസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടുന്നത് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പി എടുത്താൽ നമുക്ക് സി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കമാൻഡ് വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വൺ സ്ലാഷ് എക്സ് എഴുതി ബ്രാക്കറ്റിൽ പി ക്യാപിറ്റൽ പി കൊടുക്കുക അതായത് സി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് സി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നോക്കുക റൈറ്റ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ അപ്പോൾ മെത്തേഡും വേണം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡും വേണം വാല്യൂവും വേണം അപ്പോൾ സി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എയ്ക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ പുട്ട് എ ഇക്കിൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് യൂസ് ദി ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് വൺ ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി ദൻ സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ടാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടത് ഓർക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ദൻ ഇപ്പോൾ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് കോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് സൈൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് ടാൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടത് ഓർക്ക ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് സൈൻ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കണം അതായത് വൈ ഓഫ് പി ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം വൈ ഓഫ് പി ക്യാപിറ്റൽ പി കൊടുക്കുക മാറിപ്പോകരുത് സ്ലാഷ് എക്സ് ഓഫ് പി എൻ്റെ ഇറക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ വാല്യൂ വന്നു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു അതായത് ടാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ പുട്ട് എ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് യൂസ് ദി ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് വൈ ഓഫ് പി ബൈ എക്സ് ഓഫ് പി ടാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കൊസി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് കൊസിക്ക് അവർക്ക് കൊസിക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് സൈൻ കിട്ടുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൈ ഓഫ് പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എയ്ക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ആക്കിയിട്ട് വൺ ബൈ വൈ ഓഫ് പി എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കൊടുക്കുക ദൻ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക താഴെ വൺ ബൈ വൈ ഓഫ് പി എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുക വൺ സ്ലാഷ് വൈ ഓഫ് പി ക്യാപിറ്റൽ പി കൊടുക്കണം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ കൊസിക് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എഴുതണം ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ പുട്ട് എ ഇക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കൊസി യൂസ് ദി ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് വൺ ബൈ വൈ ഓഫ് പി കൊസി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാബ് ഫോറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്